Ya. Tamam yalan söylüyorum o zaman ne bileceksiniz doğru mu? Şu an terledim ya. Abi. Bunu herkes söylüyor mu bu kadar ya? Çok saçma bir duruma sokuyorsunuz beni. Et bir seksüel misin? Değilim abi. Değil <gülüyor> seksüel olayım ya. Al şunu. Begüm acı mı ya? Acı mı lan? Doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Herkese merhaba, ben Doğuş Çabakçor. Şu anda Bowenex'teyim. Kameranın arkasında Tunç, solda Can, sağda da Begüm var. Peki burada ne yapıyoruz? Uzun zamandır Instagram'da bana gelen soruları birazdan bana soracak. Özellikle Can bana burada tip tip gidiyor. Muhtemelen arkadaşlarımdan aldığı bazı sorular var bana göstermedi. Bu arada normalde bu videoyu 2 saat önce başlayacaktık. Ama yaklaşık 2 saat Tunç'un hazırlık süresi olduğu için biz de dayanamadık. Bir şeyler söyledik. O yüzden bir yandan yemek yiyeceğim, bir yandan soruları cevaplayacağım. E hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. İlk sorum seni uzun zamandır tanıyan bir insan olarak. Hı -hı. Baba olmak seni değiştirdi mi? Ya baba olmak değiştir tabii ki. Yani önce şunu söyleyeyim. Tehlikeli şeyleri falan çok severdim. Yine çok seviyorum ama bu sefer her böyle o işin içine girdiğim zaman baba oldum aklıma geliyor. O yüzden biraz daha dengeli, biraz daha böyle sakin olmaya çalışıyorum. Bu bence bendeki en büyük değişiklik. Hayatta sizi en çok ne korkutur? Yani çocuklarımı falan Allah korusun kaybetmek olabilir herhalde şu anda korkutabileceği. Onun harici böyle herhalde çocuklarımın gözünde küçük düşmekten bayağı bir korkarım. Güzel cevap. Güzel. Tebrik ediyorum. Sence evlilikteki en önemli şey nedir? Ah, keşke çalışsaydım dersim ya. <gülüyor> böyle durumlar için sana çok özel bir şey hazırlattık. Sayın Arda Türkmen bunları senin için hazırladı elleriyle. Bunları... Cevaplayamadığın her soru için yiyeceksin. <gülüyor> Bu ne? Evet. Ha, acı mı bunlar? Bazıları acı, bazıları değil artık şansına. Bir bir ya bunu hayatta var. yiyemem, hayatta Abi, yiyemem. Valla yani çok Afiyet teşekkür olsun. ederim ama bunu biraz yemem zor. Abi. Onun yerine Türk sorulara cevap vermeyi şu an tercih ediyorum. Zaten bugün aşırı dürüstlük modum aktif durumda. O yüzden iyi gidiyorum şu anda bence. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Yoksa devam etmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> aşırı sıkıştırmalı, aşırı zor sorular olursa onlarda Sen bir şey tane yapabilirim. Bir tane şimdi. Bir tane. Geliyor soru, geliyor şimdi. <gülüyor> Yok. Başta. Gönder gelsin. Neden Begüm? Çünkü onu seviyorum. Biraz kaçamak olmadı mı? Kaçamak değil de bunu aslında Begüm'ün soru cevap videosuna cevaplamıştım. Begüm'le ilk tanıştığımız zaman e demiştim ki kendi kendime hayvanları bu kadar seven bir insan çok iyi anne olur. O yüzden Begüm'ü aşırı sevmiştim. Bir de zaten çok güzel bir kız. O yüzden de ayrı seviyorum. Şimdi mesleğiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Aslan ya da Kaplan'ın DJ ya da prodüktör olmasını ister misin abi? Direkt olarak DJ ya da prodüktör olmasını istemem ama müzisyen olmalarını çok isterim. Çünkü ben işte 7 yaşında piyano çalmaya falan başlamıştım. Şu an sorsam bana çalabiliyor musun? Hiçbir şey çalamıyorum. Unuttum çünkü peşini bıraktığım için. Ama gerçekten iki oğlumun da çok güzel bir müzisyen olmasını isterim. Çünkü bence müzik o sayısal zekayı da geliştirdiği için ayrı bir güzellik katıyor. Bir de bana her zaman e, müzik çalan müzisyen insanlar daha böyle karizmatik geliyor. O yüzden onların da mutlaka müzikle uğraşmasını isterim. Bir seksüel misin? <gülüyor> <gülüyor> Bunu sordular mı sen mi sordun? Yok yok sordum. <gülüyor> Bir gole gol. Abi güzel ya. Üstüne iyi gidelim. Ya cevap vereceğim. Ha, çekiniyor sandım. Yemeğim bitti cevap verebiliyorum şimdi değilim. İlginç bir soru gelmiş. Yaratıcı bir soru. Bunu nasıl? Ee, sen nasıl bir kralsın? Ne? Bu soru değil şimdi ama. Değil değil şaka. Aynen. Abi beni ne zaman DJ yapacaksın? Hmm. Eğer gerçekten DJ olmak istiyorsa bana sana ya da bize e-mail atsın. İlk partimde beraber DJ'lik yapalım onunla. Bence güzel bir teklif. Anlaştık. Bu teklifinde ciddi misin peki? Şu an ciddiyim gerçekten. Kimi sorduğunu bilmiyorum. Ama tamamen amatör hiçbir daha da önce, daha önce böyle bir deneyim yok sana. Olmasın gerek yok. Biz onunla bir gece beraber çalalım öğretir mi ona? Hoşlandığım beye seni tanıştırırken Dua Lipa ile olan fotoğrafını gösterdim. Bir taşla iki kuş. Evet bu da bir soru değil. Teşekkür ederim. Ne diyeyim buna şimdi? Aşk acısı çektiniz mi? Ya bir kere aşk acısı çekmemiş bir insan olamaz. Çekmedim diyen yalan söyler ya da daha çocuktur yani ufaktır yaşandım hiç yaşamamıştı. Çünkü aşk acısı herkes çekmişti ben de çektim ama döndü dolaştı sonra hayatımın aşkını buldum. O yüzden böyle güzel biber yemeden sıcıldı bu sorudan da. Next. Ayda kaç para kazanıyorsun? <gülüyor> ya abi benim yaptığım olay sadece bir DJ'lik değil. Yani ben birçok markayla işbirliği yapıyorum, sponsorluk anlaşmalarım oluyor. Onlarla beraber projeler geliştiriyoruz, o projeleri büyütüyoruz. Ya bütün bunlar olurken tahmin edersiniz ki ben de bir DJ'ye göre daha iyi bir para kazanıyorum. Ama bunu tabii ki şu an burada söyleyemeyeceğim. E siz bu anlattığım şeylerden bence bir şeyler çıkarırsınız. O zaman biber yemen lazım. Niye ya? Niye biber yiyeceğim? Öyle cevap vermedin. E ne rakam mı söyledin? Kaç para kazanıyorsun? İstiyorsan hesap dökümü koyayım buraya daha şey olur böyle. Bize fark etmez. 
biz sormadık. Abi ama bir dakika bu... <gülüyor> bu, bu olmaz Uygar hakikaten yenecek. ya. Uygar yenecek, yenecek, yenecek. Ya. Tamam yalan söyleyelim o zaman ne bileceksiniz doğru mu? Şu an terledim ya. Bir tane sen ye, bir tane de can yes. Aha! İlk can yiyecek. Ben alırım ama acıysa sana söylemem ki. Abi... Bunu herkes söylüyor mu bu kadar ya? Söylemiyorsan bir beri yiyeceksin. İyi, hadi gel. <gülüyor> ne haber ya? Buraya bak, bozdu. Tüm açıyı bozdu şu anda. Çok saçma bir duruma sokuyorsunuz beni. <gülüyor> sen bu biberi yemiyorsan ben de yemeyeceğim. Of, çok güldüm ya. Geldi ya azlaştık. Acı ise söyle tamam mı? Hayatta söylemem. Biz aynı ekibin iki parçasıyız. Aa, hiç umurumda bile değil. Büyük bir soru işareti olarak kalır bak oğlum. Hayır sana. acı ise söyleyeceksin. Hiç Dediğimiz... bir seksüel misin? Değilim abi. Değilim <gülüyor> seksüel olayım ya. Al şunu. Hiç tepki yok ya. Bu muydu yani? Sen de doğuşa yedir. Kokusu bile çok fena bunun ya. Vallahi acı ya. Burnumun içindeki teller yandı şu anda. Ve hakikaten yem. Başka bir şey olsun ya. Hayır abi yiyeceksin ya. Yoğurt acı yandır. Şu Hayır. an rol yapmıyorum. Gerçekten çok stres oldum ya. Begüm acı mı ya? Acı mı lan? Doğru söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi bak çok saçma bir videoda çok saçma bir detay <gülüyor> Acılı bir sos yesem bunu yemek yerine. Yemin ederim rol yapmıyorum şu anda. Çok stres oldum. Karışmayın boyutuna tamam istediğim kadar ısırın. Abi olur. öyle yarısını <gülüyor> soktun ağzıma sürüyorum dedim yani. <gülüyor> Abi sen seviyorum dedim. Ben biber seviyorum. Ya, Çok kaçalım. acı olursa hemen tutarsın keseriz orada atarsın. Kaç doğum gününde babam bana şey. şampanya verdi. Şampanya içmemiş adamım ya. Şampanya içmedim ya. tadını bilmiyorum. Bira içmedim, rakı içmedim, viski içmedim. Hiçbir tadını bilmiyorum. Hayat Bunu nasıl yiyeyim ben? Isıracağım gideceğim. Hayır abi yiyeceksin ya. Anlaşamıyoruz abi. Çocuklarına gösteririm ileride. <gülüyor> Babanız bir biber bile yiyemedi. Sözü unutamam yani. Dilim değmeyecek tamam mı? Dişlerini onu arada tutacağım, kıstıracağım böyle. Hadi ya. Hadi hadi. Ya. Ne bileyim ne bu? Isırdım ya. Hmm. Acısı tüm ağacıma da... Bak yine konuşamadım yani. Yok bu arada gerçekten yedim. Siz görmediniz ona yalan. Ya, ya, ya. <gülüyor> gerçekten böyle bir yalan yok. Hiçbir kurala uymuyor. Ben olsam bilmiyorum öyle olmadı ama. Ben yiyorum. Bir sonraki soru. Bu arada hakikaten ben acısı geldi ya. Ya yalan söyleme ya. Beni ne kadar çok seviyorsun. Begüm değil mi yani? Begümle ilgili soruları Begüm'e karşı çektiğim videoda cevap vereceğim. Ama bu Begüm'ü sana sorduğu bir soru. Ya Begüm mü sordu bana onu? Evet, Begüm, Begüm sordu. sordu. Aa, Begüm çok seviyorum. Nasıl anlatayım ki yani? Anlatmaya çalışsam mesela Begüm için biber yer misin? Begüm için biber... <gülüyor> Ben biraz önceki biberi Begüm için yedim. Ya sen hakikaten <gülüyor> inanılmaz yalan söylüyorsun ya. <gülüyor> Eğer zengin bir adam olmasaydın şu an nerede ve nasıl olurdun, ne iş yapardın? Birincisi ben zengin bir adam değilim. Klasik bir şey cevabı da vermeyeceğim tabii. Esas zenginlik işte gönülden gelir falan filan. Ama bir gün eğer zengin klasmanına gelirsem aklımda çok büyük hayallerim var. Çok güzel yapacağım şeyler var. Onları o zaman zaten hep beraber yapıyor oluruz. Abi neden diyecek? Yanlış hatırlamıyorsam. Fen lisesi okumuştun. Doktor olabilirdin belki. Fen lisesinden üniversiteye hazırlanırken kafayı yedim. Neden kafayı yedim? Çünkü sınav sitesi. O zaman bizde ÖSS vardı. Bir de ÖYS vardı. Abi çift sınav vardı. Ben o ara delirdiğim için kendimi müziğe verdim. Kendimi müziğe verince de üniversiteye girdiğim zaman kendimi DJ oldum olarak buldum. Aslında işte fen lisesi ile ilgili de işletme ile ilgili bir iş yapacaktım ama kafayı yediğim için DJ'likte kendimi buldum. WhatsApp'ta Begüm'le bir konuşmanızı SS atar mısın? Atarım ama yani konuşma aralığını belirlemem lazım. Çünkü Begüm'le biz genelde Whatsapp'tan konuşmuyoruz. Daha çok FaceTime yapıyoruz. Ama söz koyacağım. Hatta bugünün tarihi saatiyle olacak. Şuraya iliştiriyorum. Sanki Kaplan'ı Begüm ve Aslan'dan daha çok seviyor. Ya olur mu öyle şey ya? Kaplan, Kaplan şu anda minik. Şimdi ilk Bebek yani doğduktan sonra büyüyene kadar uzun bir süreç var ve o süreçte hiçbir şey bilmiyor, her şeyi senden öğreniyor falan. Çok enteresan tepkileri oluyor. Öyle olunca da sürekli ona bir şeyler anlatır, ona bir şeyler öğretir oluyorsun. Öyle olduğu için kaplanla biraz daha fazla vakit geçiriyorum gibi gözüküyor ama aslında öyle bir şey yok. Biz beraberken hepimiz aynı sürede vakit geçiriyoruz. Burada aslan bazen okula gidiyor, Begüm spora gidiyor vesaire vesaire. O yüzden öyle bir algı oluşmuştur. Mahmut Orhan'la aranızda ne var? <gülüyor> <gülüyor> Aslı 
kaplan ve aslan kaplandan sonra hangi güzelliği dünyaya getireceksiniz Begüm Hanım'la acaba? Valla bir kere ben dünyaya getirmiyorum. Benim işim kolay. Begüm için çok zor bir süreç. <gülüyor> <gülüyor> ne diyeyim şimdi ama yani ben mi getiriyorum dünyaya? Gerçekten burada dürüstçe bir şey cevaplıyorum yani. 10 ay boyunca karnını taşıyan Begüm. O yüzden Begüm şu anda 3. çocuğu falan filan istemiyor. 10 e, aylık o süreç daha sonra doğum sonrası falan filan. O yüzden bu soru bu şekilde kapanmış olsun. Yok öyle bir planımız. Farklı bir soru modeliyle tekrar karşınızdayım. Kender. Hiç steroid kullandınız mı? Steroid hiç kullanmadım. İşte supplement denen o vücuda destek maddeleri kullanıyorum. Protein vesaire ama e, steroid iğneli falan filan hiçbir şey yapmadım. Motorunu bana satar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Valla motorumu en son birine sattım sonra papaz olduk onu. O yüzden bundan sonra motorumu kimseye satmıyorum ben. Hep mutlu musun mesela? Hiç olmuyor mu hayatında bir şeylerin eksikliğini hissettiğin zamanlar? Bir insan her zaman mutluyum derse yalan söyler. Bir de ben çok duygusal bir herifim. Balık burcuyum sormadan söyleyeyim. İşlerin içinden nasıl çıkacağımı bilemediğim zaman aşırı duygusala bağlıyorum. O duygusallıkta beni çoğu zaman yalnız başıma ağlamaya sürüklüyor. Bunu da kimse bilmez bu arada. Ben çok fazla kendi başıma kaldığım zaman duygusallaşan bir tipim. Arda Türkmen. Bir soru sormuş. Ya bir dakika Arda Türkmen'e ben bir soru soracağım. Bunlar gerçekten niye bu kadar acı yani? Lütfen bana o da onu sormuş. Bana... <gülüyor> Biberi acı mı seversin, tatlı mı demiş. Abi tabii ki tatlı ya. Daha doğrusu biber hiç yemedim işte söylediğim gibi de. Bu kadar acı olmasa daha iyi olurdu. Size iyi malzeme verdim yani. Gerçekten Can Bey. Dövmelerinin anlamları. Bak bu soru çeşitli farklı evet, yerlerden çok geldi. soruyu bana da çok arkadaşım evet. sordu. İlk başta bunu yaptırmışım. Tabii ki oğlumla alakalı. İsmi kaplan olduğu için. Burada bir kaplan suratı var. Daha sonra buraya bir aslan yaptırdım. Bunu da bence çok fazla anlatmaya gerek yok. Sağ koluma bir tane kaplan yaptırdım. Bu da tabii ki oğlumla alakalı. Göğsümün üstüne yaptırdım. Bunu şu anda açarsam ee, <gülüyor> bunun fotoğrafını falan koyar mıyız? Göstermem mi lazım? Biraz. Burada böyle bir dövme var. Bakın tam burada. <gülüyor> Orada da New York'un silüeti var. E, o da tamamen oğullarımla alakalı. Çünkü ikisi de New York'ta doğduğu için onlara bir atıfta bulundum. En son olarak da bu sağ kolumun dışındakini yaptırdım. Burada da bir 7 rakamı var. Begüm'ün doğum günü. O yüzden bu 7. Yani başka hiçbir anlamı yok. Onun haricinde burada bir king geziyor. Sadece bana çok güçlü gelen bir kelime. Ve yine burada e, bir e, şey var. Bilmiyorum ki anlamını ben de bilmiyorum ama bana niye bu kadar çabuk? <gülüyor> <gülüyor> Sabancı Üniversitesi'nde ne oldu? Evet, hep beraber oluşturduğumuz bir fikir vardı aklımızda. Üniversitede okuyan bir arkadaş. Evet. Biz onu çekmiyorduk ama o bizim onu çektiğimizi düşünerek maalesef ufak bir sıkıntı oldu. Daha sonrasında ama tatlıya bağladık. Evet. Ben Sabancı Üniversitesi'ni orada okuyan herkesi çok seviyorum. Bu arada Sabancı Üniversitesi'ne tekrar gideceğiz. O yüzden orada olanlarla da tekrar görüşeceğiz. Evliliği erkeklere tavsiye eder misin? Tunç. Sana tavsiye etmiyorum kardeşim. Bana? Sana sana kesin ediyorum. Sen çok aşırı duygusalsın. Mesela senin direkt evlenmen lazım şu anda. Arkadaşlar Instagram hesabım ateş sal. <gülüyor> 8 katlı hamburgeri yediğini gören ben gülerken ağzının bu kadarcık açıldığı <gülüyor> yer nokta nokta nokta Tuana Türkay <gülüyor> <gülüyor> Merak ediyorum sonra. Ya ona açıklık getir. Biz bir gün Tuvana ile buluştuk. Dedik ki ya yeni bir yer var. Gel buraya gidelim. Hamburger yiyelim falan. Gittik baktık ki orada da böyle menüde 100 gram, 200 gram, 400 gram, 800 gram en büyüklerinden bir tane söyledim. Onu görünce şok yaşamıştı. Hiç bu kadar büyük bir hamburger yedim görmediği için baya şok yaşamıştı. Muhtemelen onu yazmaya çalışmış. Olsun ama olay buydu yani. Hayatında yaptığın en çılgınca şey neydi? En çılgınca şey? Ay var da söyleyemem şu an. Hayır ya ne biber ya Allah Allah. Evet, tamam o zaman şöyle yaparız. Isı, diline dokunma, ağzını tut. <gülüyor> Yezdir böyle. <gülüyor> tamam o zaman anlaşma yapalım. 10 saniye ağzında durulması benim bunu ısırıp yemem anlamına gelsin. Tamam oğlum. Abi çok fena kokuyor. Başlıyorum. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Hakka kuku hakka bu kok kokuyor. Ben de... <gülüyor> Aslan gibi konuşuyor. İlk tanıştığımız gün ben kaçıncı Google'dan arattığın insandım dürüstlük konuşsun. Kim sordu? İlayda Akdoğan. İlayda. Biz İlayda ile ilk tanıştığımızda bir toplu bir yemekteydik. Masada da 8-10 kişi falandık ve kimseyi tanımıyordum. Herkesle tanışıp kimin kim olduğunu anlamaya çalışıyordum. İlayda'yla da İlayda'yla da herhalde ikinci ya da üçüncü tanıştığım kişiydi. E, onu da arattım sonra ne yaptığını falan filan baktım. Bu yani yoksa... E, tanıştıkça arattım Tanıştıkça yani. aynen ondan sonra da Salzburg'a gittik hep beraber falan filan iyice böyle şey olduk. Sürekli sormayı unutuyorum abi. Kaç yıldır müzikle uğraşıyorsun? Üniversiteye başlamadan bir sene, iki sene önce ben DJ'liğe başladım. E, üniversite 17 yaşında girdiğime göre 15 yaşında ben demek ki DJ'lik yapmaya başladım demektir. Şu anda 31. 16 yıldır bu işi yapıyorum. 13 yıldır da profesyonel olarak bu işten para kazanıyorum. En 
sevdiğin tarzını yakın gör dün yabancı diyecek. Hayattaki duruşu tarzı olarak Steve Angelo'yu çok beğeniyorum. Gerçekten onda çok şirin çocukları var, kızları var, eşi falan filan böyle çok tatlı minik minik yaşıyorlar. Ama müzik olarak da yine aynı ekibin içinde ama Alesso'yu çok beğeniyorum. Ya yani direkt aklıma gelen bu ikili oldu. Bir tanecik fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii ki çekilebiliriz ya benim zaten en sevdiğim şey bu. Parti sonrası Can zaten burada. Can'a mesaj atarsanız o hepsini ayarlar hep beraber buluşuruz. Çalışırken aldığın en garip dur şey diyemedim. Çalışırken al, başına çalışırken gelen en... başına gelen en garip şey neydi? Geçenlerde e, özel bir partide müzik çalarken Edik Dal istedi bir kişi. Tamam dedim gitti. Sonra 5 dakika sonra bir daha geldi. Tekrar istedi. Üçüncüsünde Can konuştu. Olmayacağını anlattı. Bir bu aklıma geldi. Bir de e, yine böyle birkaç sene önce müzik çalarken yanıma bir kişi geldi. Kibarca benden müzik istedi. Ama o kadar kibardı ki zaten istediği şeyi çalamayacak bile olsam kibarlığından ötürü insan çalası geliyor. O kadar kibardı. Elini bir uzattı. Ben de uzattım. Para. Paraya bir bak. 5 lira. <gülüyor> Oraya kadar her şey çok güzeldi. Güzel bir parça istedi. Güzel bir şekilde söyledi ama 5 lira işi bozdu. Yani keşke o olmasaydı. Birkaç tane özel sorun var. Buyurun. Bunlar, gönderin gelsin. Biber alırsam bir tane eline. Ne? Biber al bir tane eline. Hayır abi cevaplayacağım Aa, yolla. Alsana. Yolla yolla. Peki o zaman. Ee, Begüm'e sevgililer gününde ne alacağım? Bunu Begüm sordurmadıysa ben hiçbir şey bilmiyorum şu anda ya. Sen benim menajerim misin? Onun menajeri misin? E, net bir cevap vereceğim şu anda. Biber yemeyeceğim ama sonunda. Bunu net söylüyorum. 7 yıl boyunca her sevgililer günde ben Begüm'e bir şey almadım. Her yıl başında da almadım. Her doğum günde de almadım. Ben bu günleri birleştirir, birleştirir, birleştirir. En sonunda bir tanesi de hötönk diye kocaman bir hediye alırım ya da bir şey yaparım. En son geçen sene bunu yaptım. Geçen sene doğum gününde e, Amerika'ya gittim ona sürpriz için. Keşke o zaman YouTube çekiyor olsaydım. Ona müthiş bir hem hediye aldım hem bir sürpriz yaptım. Müthiş bir şey yaptım ve ona dedim ki bak dedim gene anlaşalım. 3 sene boyunca benden bir şey istemeyecek. Dedim. Çünkü öyle bir hediyeydi. O yüzden 2020'de kendimi toparladığım zaman e, güçsel olarak o zaman alacağım. En güzel hediyeleri alacağım. Begüm'ün alışverişine karışıyor musun? Begüm'ün alışverişine hiç karışmıyorum. Dersem yalan olur tabii ki karışıyorum. Çünkü <gülüyor> bazen gerçekten bir erkek olarak aklımı almayacağı şeyler alabiliyor. Ve bunlar olduğu zaman ben biraz müdahale ediyorum. Müdahale etmek demek değil de ona iç sesini konuşturtmaya zorluyorum. İç sesi oluyorum. E, öyle olunca da o da benimle aynı şeyi düşünüyor. Ertesi gün gidip iade ediyoruz. Saçlara nasıl bir operasyon yaptırdın? Ektirme değil ama ne? Gerçekten benim en böyle sevdiğim, en önem verdiğim şey saçta. Her duştan sonra bir argan yağı sürerim. Bir de İngiltere'den getirdiğim bir vaksım var. Onu da işte özel günlerde, sahne öncesi, böyle video öncesi falan sürüyorum. O kadar. Onun harici başka hiçbir şey yapmıyorum saçlar için. Son sorumu soruyorum. Gönder. YouTube'a eğlence olsun diye mi girdin yoksa başka kazanç kapısı mı? YouTube'a girerken gerçekten bu para pul işlerini hesap ederek girmedim. Biraz eğlenmek için girdim. Çünkü zaten hayatım çok hareketli. Hem çocuklardan dolayı hem yaptığım işten dolayı. YouTube'da tamamen kendi hayatımı yansıtmak istiyorum. Çok fazla böyle kurguya girmeden, plan yapmadan ne yapıyorsam, ne yaşıyorsam onu göstermek istiyorum. İnşallah da bunu hep beraber başaracağız. Sana bir video göstermek istiyorum. Göster. Amerika'dan geldi bu soru. Baba. Ne zaman boy geleceksin? En dayanamadığım şey Aslan'ın, kaplan daha henüz konuşmuyor o yüzden Aslan'ı diyorum. Aslan'ın Amerika'ya ne zaman gideceğimi sorması ama maalesef bir yandan da burada işler güçler var. Bunları bitirmeden gelemiyorum. Tabi bunu sana söyleyemiyorum ama ileride büyüdüğünde muhtemelen beni anlayacaksın. Ve oraya ne kadar gelmek istediğimde sen bir baba olduğun zaman anlayacaksın. O yüzden bu cevabı böyle vermiş olayım. O zaman şimdilik bu bitti kadar mi? Bu kadar mı? Daha fazla soru gelmedi mi? Bir sürü geldi ama ben bittim. O zaman şöyle yapalım. Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Çok teşekkürler sorular için. Gerçekten eğlendik hep beraber. Siz de eğer bir sonraki videoda neleri cevaplamamı istiyorsanız onları yoruma yazarsanız çok sevinirim. Bu arada size bir sürprizim var. Beni takip edenler biliyordur. Geçen haftalarda Amerika'daydım ve orada yeni iPhone'dan almıştım. 10S, XS, 10S adı neyse buraya gelmediği için tam kimin ne söyleyeceğini bilmiyorum şu anda. Bunu aranızdan birine vereceğim. Çünkü neden? Burası benim yeni alem. Burası derken YouTube'dan bahsediyorum ve burada bu kanalı büyütmemde sizin de emeğiniz çok fazla. O yüzden burada karşılıklı bir etkileşim olmasını istiyorum. Çekişe katılmak için yapmanız gereken her şeyi açıklamaya yazıyorum. Bu arada diğer videolarımı izlemek için buraya tıklayabilirsiniz. Eğer kanalda hala abone olmadıysanız da buraya tıklayarak abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Görüşürüz.